Ja, guten Morgen. Kleiner Zwischenbericht. Es ist 4 Uhr nachts. Und mich hat die Regenfront hier wirklich quer erwischt. Ich hoffe, dass mein E-Bike noch funktioniert. Das stand nämlich auch die ganze Nacht im Regen. Aber warum sollte es auch nicht so sein? Dann versuche ich noch mal ein bisschen weiter zu schlafen. Ich hatte bisher Oropax drin. Das ging eigentlich ganz gut. Ja, guten Morgen. Mittlerweile ist 8 Uhr. Ähm, ja. Der Regen hat aufgehört zum Glück. Ja, es ist kalt. Es sind 9 Grad. Ja, Wahnsinn. Ich habe hier ein T-Shirt in meinem uralten Schlafsack kaum gefroren. Das ist kaum. Es war schon ein bisschen kühl. Ich glaube, ich gehe gleich noch mal duschen, um noch ein bisschen noch mal aufzuwärmen. Und schauen wir mal, dass ich das Zelt hier halbwegs trocken wieder angepackt bin. Mein Fahrrad steht auch noch da. Ich habe es nicht mehr abgeschlossen. Aber wir sollen das den strömenden Regen hinter dem Zelt klauen auf einem abgeschlossenen Campingplatz. Äh, mein Zweitakku habe ich sogar noch in der Optik-Tasche drin gelassen. Die Taschen sind ja wasserdicht und da sollte auch nichts passiert sein. Ja, mein Ziel ist ja immer der letzte hier auf dem Campingplatz zu sein. Ist mir auch fast gelungen. Und hier das Team mit dem MSR-Zelt, die waren zu zweit und haben eine halbe Stunde gebraucht, um das abzubauen. Also wird schwierig. Ich habe meine ganzen Akkus, E-Bike-Akku, die von meinem GoPro, Powerbank und so weiter, habe ich alle in die Outlet-Tasche gepackt und direkt in den Stromkasten geklemmt. Deswegen kann ich noch ein bisschen warten bis sie zumindest so ein bisschen aufgeladen sind. Keine Eile. Ich plane etwa 90 Kilometer heute zu fahren und Ziel wird Merano sein. So, habe das Außenzelt mal weggemacht. Mist, hier ist Wasser drin. Es hat aber nicht reingeregnet. Das kommt von der Flasche, die ich da liegen lassen habe. Offen. Die ich schon gesucht habe die ganze Zeit. Nee, das Zelt hat super dicht gehalten. Also kann ich nur empfehlen für das Geld. Gut, wir sind, kannst du schon ein bisschen aus. Ich schätze mal, ich habe es jetzt ungefähr zehnmal auf und abgebaut. Ja, also ich kann nicht mehr gar nicht Witz wieder kaufen. Ganz einfach. Ja, das sind hier die sanitären Anlagen. Sogar mit so, es ist halb zwölf und ich habe es endlich geschafft. Ich habe alles ganz akribisch noch mal eingepackt. Äh, fast besser, als ich äh, damals von zu Hause gestartet bin. Ich habe jetzt hier sogar ein bisschen mehr Platz wieder in der Tasche. Ja, und hier kommen schon die ersten neun an. Und ich fahre jetzt mal los. Ja, hat mir gut gefallen hier auf dem Campingplatz. Toni, oder wie hieß der? Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt fahre ich wieder durch den Ort. Und, ach, ich muss mal mein Navi einschalten. Radroute, auf jeden Fall geht's rechts an. Hier bin ich ja gestern schon mal runtergefahren. Und hatte den Campingplatz gesehen. Los geht's. Ja. Mal sehen, ob der Hund da noch sitzt. Oder wieder. Ich habe jetzt meine 8000 auf der Uhr. Ja, das sieht schon sehr italienisch aus hier. Ja, hier stand ich gestern und habe telefoniert. Und das war der Campingplatz, wo ich gestern war. Hier, der offensichtlich ausgebucht ist. Die hatten keine Chips mehr, sagte sie. Direkt runter zum See. Hey, das ist schon was ganz anderes bei dem Wetter. Ja, da stand was, ab 2000 Meter kein Fahrrad möglich. Ich weiß nicht, ob man, ja, zumindest schieben könnte ich ja dann. Ich habe gerade gefragt, 
ist es überhaupt kein Problem. Also kommt man wohl durch. Muss man nicht mal schieben. Kann da wohl auch durchfahren. Oh Mann, ist das ein Traum, oder? Ein Träumchen. Vor allem, dass ich wieder mit kurzen Hosen und kurzen T-Shirt fahren kann. Kurzen T-Shirt fahren, ja. So, ich spiele mal ein bisschen Musik ein. Also ich muss sagen, ich habe echt Gänsehaut. Wahnsinn. Ja, es ist ein bisschen kühl. Ja, wir sind auf 1455 Meter Höhe. Ja, ich hatte schon gehört, dass die Italiener sich wohl sehr viel Mühe geben, die Radwege hier in Schuss zu halten. Und das ist ja wohl sagenhaft hier. Es ist echt Wahnsinn. Kaputt, oder? Eh? Also, wenn ich heute so weiter filme, dann wird das ein 8-Stunden-Film. Jetzt kommt wohl 20% Gefälle gleich. Ja, hier geht's runter. Ich leg mal die Kamera weg. Ja, die Bremsen sind auf jeden Fall jetzt eingebremst. Und hier geht's weiter nach Merano, nach rechts. Jetzt ich hier einen Kaffee. Das heißt nicht so einladend aus. Gastello, ja. Ja, hier nach diesem Castello geht es noch mal ordentlich runter mit 19 Prozent. Ich kann mein Fahrrad kaum halten. Ohne, wenn ich die Bremse nicht drücke, wird es mir den Sattel in, in den Rücken schieben hier. Ich muss leider die Kamera zurücklegen, zur Seite legen. Aber ich kann ja auch nicht immer filmen. Das ist für den Eindruck, das wird hier ein Dreiteiler oder so. Ich muss einfach filmen. Das kann man doch nicht ungesehen lassen. Ja, ich muss mal einen kurzen Technikcheck machen mit den Akkus. Da GoPro Akkus auch gleich wieder alle. Ja, ich habe jetzt ca. 320 Höhenmeter verloren. Alles das, was ich mir gestern erarbeitet habe, äh, 
wird heute wieder belohnt mit so einem tollen Wetter. Klasse, echt. Ich habe vorhin schon mal angerufen, ich würde gerne äh, bei Ihnen übernachten. Ein Zelt, ein Mann, ein Fahrrad. Heute? Heute, ja. Kein Platz mehr? Ah, oh, das ist schade. Okay, danke. Ja, tschüss. Merano, kein Platz mehr. Ich hatte vorhin ja schon mal angerufen. Der meinte, ich soll mich später noch mal melden. Gegen 11, halb 12. Ne, es ist 12. Mist, muss ich was anderes mit mir aussuchen. Ich informiere ja meine Familie auch ständig äh, über den Verlauf meiner Reise. Und ähm, Christine, meine Cousine, die ist ganz gut in Organisation. Jetzt habe ich sie mal beauftragt, dass sie mir einen schönen Platz aussucht und vielleicht klar macht. Das wäre echt cool. Ja, hallo. Christine hier. Ich rufe an für. Mein Cousin Matthias, der sucht noch einen Stellplatz für heute. Ja, für heute. Weil hier noch mal eine halbe Stunde sitzen, rum zu telefonieren. Ein Fahrrad, ein Zelt. Ja, muss ja auch nicht sein. Ne? Ist ja nett, wenn man ein Team hat. Ja, ich bin noch mal weitergefahren. Meine Cousine kümmert sich, aber sie hat schon einige Absagen bekommen. Und ähm, ja, das war gerade noch mal eine traumhafte Abfahrt. Da sind einige mit dem Biobike hochgekreucht. Die haben mir echt leid getan. Aber so ist das nun mal. Irgendwann fahren sie auch wieder runter. So, für mich geht's jetzt da weiter. So was von perfekt ausgebaut. Ist das ein Bäcker oder wollen wir mal gucken? Ja, das sieht so aus. Nein, das war keine Bäckerei. Ich habe jetzt äh, das Pärchen da gefragt. Die meinten, ich soll nach Glunz runterfahren. Und da gibt es wohl nach dem zweiten Stadttor eine Bäckerei auf der linken Seite. Hier ist ein alter Bunker. So, nach dem Stadtraum muss der Bäcker kommen. So, der ist es. Hallo. Ja, war gar nichts. Überall Eisläden. Ja, wird eher schwierig hier. Ich glaube, ich fahre einfach weiter. Ja, heute ist der Sonntag. Und ich dachte, ich bin so ein bisschen wieder auf mich selbst gestellt. Aber man merkt schon anhand der ausgebuchten Campingplätze, dass hier ordentlich was los ist. Vorbeizukommen hier. Jungs und Mädels sind auch nicht viel schneller. Obwohl ich fast ohne Motor fahre. Ach, man hört's, Mist, habe ich verraten. Da oben liegt noch Schnee auf dem Gletscher. Noch. Hier ist mein Abschnitt, da geht es durch so eine Apfelplantage. Ich glaube, es ist sogar größer, dieses Anbaugebiet, als äh, das alte Land. Ja, es gibt sicher charmantere Orte, um eine Pause zu machen. Ich habe eh nichts zu essen dabei, außer einen Käse, aber einen Käse allein, weiß nicht. Ja, meine Cousine hat wohl einen Campingplatz ausgemacht, der noch Zelte aufnimmt. Echt? Da rufe ich jetzt erstmal an.
hier einen ganz schönen Rastplatz gefunden. Ich hatte ein bisschen Probleme mit äh, meinem Mode äh, Wireless Go. Ich habe sie nur ausgeschaltet oder die Batterie war einfach zu gering. Ja, meine Cousine hat einen Platz ausfindig machen können äh, oberhalb von Merano. Da geht es dann nochmal 37 Minuten Berg hoch. Steile Steigung, sagt Google. Ähm, muss man schauen. Aber jedenfalls brauche ich da keine Anmeldung, keine Reservierung. Man kann da dann einfach ankommen, wie ich will. Oh ja, schön kalt ist es. Ich glaube, ich fülle mein Wasser mal auf. Ja, es ist viertel vor drei und ich habe heute noch gar nichts gegessen. Jetzt habe ich doch mal das Einzige, was ich noch dabei habe, den Zillertaler Bergkäse mal aufgemacht. Ich habe jetzt schon Lust auf so eine italienische Pizza. Ja, ist ganz schön voll hier, die Retsch. Ja, die Pause hat gerade doch ein bisschen länger gedauert. Ich habe da noch jemanden getroffen, der auch gerne Radreisen unternimmt. Und er sagte, er übernachtet immer gerne wild. Gerade um Trient rum und so. Ja, ich muss ja mein Bike immer aufladen. Ja, weiter geht's. Und er meinte, es sei so schwierig, ein gutes Reiserad zu bekommen. Gerade hier in der Gegend, weil die meisten E-Mountainbikes kaufen. Man sieht es ja auch, also fast alle fahren hier mit E-Mountainbike und Rucksack. Ja, Tagesausflug, dafür ist es in Ordnung, wie man gleich hier an einem Beispiel sieht. Echt ein Träumchen hier zu fahren. Aber es ist ganz schön voll hier. Was ich ganz vergessen hatte, ist ja Regen angesagt heute Abend. Muss ich mich mal ein bisschen beeilen, oder? Es ist einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer hier. Wahnsinn. Absolut Temperaturunterschiede hier immer, je nachdem, wie der Wind steht. Ich wollte jetzt mal gucken, ob das Lyon es schafft, mich bis Beran äh, zu navigieren. Ich glaube es nicht. Sie ist die beiden, die haben mich gerade vor Regen gewarnt oder gefragt, ob es regnet. Ich bin da optimistisch. Ja, muss erst mal die Karte runterladen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch teste. Ich wurde jetzt gerade zweimal angesprochen, wie schwer das Fahrrad ist. Es sind 60 Kilo, so wie das da steht. Wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, am Anfang schon mal erwähnt. Äh, ist ungefähr mit 12, 13 Kilo überladen, mit mir zusammen. Ah, vielleicht habe ich ja ein bisschen abgenommen inzwischen. Ja, ist mal wieder Regen angesagt. Fängt schon an zu nieseln. Ja, mein Gott. Im Vergleich zu gestern ein Witz. Hier kann ich nicht einfach dran vorbeifahren. Ich habe mir doch mal einen Bauernschuss bestellt. Oh, oh. Oh.
macht nichts. Passiert mir ständig. Ja, das war meine erste Mahlzeit heute. Ach, schön. Ja, lecker. War echt gut. Das war so ein einheimisches Brot mit ähm, Schinken, Käse, glaube ich. Ja, Käse war dabei und ein bisschen Senf. Echt lecker. Hat 10,90 Euro gekostet. Also das Brot und das Bier. Ja, ist okay. Und weiter geht's auf diesen perfekten Weg hier. Wenn ich noch einen Nachtisch will, brauche ich nur den Mund auflassen. Da kommen die ganzen Fliegen rein. Bin ich auch irgendwann satt. Also ich will noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich glaube, diese Tour heute war die schönste, die ich jemals gemacht habe. Also perfekt ausgebauter Radweg. Wieder Fußgänger auf der Fahrbahn. Das Wetter hat gepasst. Und Natürlich habe ich das Glück, dass es hier immer schön bergab geht, obwohl ich jetzt Gegenwind habe. Aber ich habe ja die Bike. Ja, Fußgänger. Ja, und die Strecke ist einfach so gut ausgebaut. Da hat man wirklich das Gefühl, dass man als Radfahrer ernst genommen wird. Es gibt kaum Straßenquerung. Also die kann man in der Hand abzählen. Und wenn, dann sind die gut, äh, gut markiert. Und auch für die PKWs so ausgeschüttet, dass sie da langsam fahren. Ja, insbesondere hier in Italien ist der Weg einfach top. Der ist kaum zu verbessern. Ist eigentlich, aber ich bin echt begeistert. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rest Italiens aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es da natürlich nicht so ist. Weil das hier auch schon ein Aushängeschild ist für den Tourismus. Aber wer Bock drauf hat, mal eine schöne lange Tour zu machen, eine Radreise zu machen und jetzt auch nicht große Steigerungen haben möchte, der startet halt in, am Brenner oder nee, wo bin ich da los? Am Reschenpass, genau. Am Reschenpass. Wie man auch immer da hinkommt. Und dann geht es hier nur bergab bis Verona, glaube ich. Ja, oder Venedig. Hier, das ist so eine Überquerung. Aber sieht sehr brutal aus. Ja, das ist schon mal was anderes, wenn man das dann live sieht. Boah, Wahnsinn. Der kleine Scheiße hier noch durch. Ja, der arbeitet hier, der darf das. Ja, hier kann man auch kostenlos sein Auto waschen. Ah, der Regenbogen jetzt. So, für mich geht es jetzt weiter in die Richtung. Ja, was für ein grandioser Ausblick hier. Auf das kann nur Viran sein. Jetzt geht es bergab und nachher muss ich wieder ähnliche Steigung hoch. Zum Campingplatz. Ich nehme an, der liegt da hinten irgendwo da oben. Also kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich diese Radwege hier sehe und die Gegend. Wahnsinn. Ja, Rennen fahr, nimm lieber die Straße. Könnte ich auch machen, aber ich genieße es lieber. Fahre etwas langsamer runter. Mit dem schweren Gepäck muss ich keine 77 wieder fahren. Dafür fahren wir einmal gemütlich hier um den Parkplatz herum. Ja, und hier gibt es sogar aufwendig gestaltete Rastplätze für Radfahrer.
alles besetzt. Aber ich wollte eh keine Pause machen. Passt schon. Mirano. Die Temperaturunterschiede sind enorm. Schade, geht nicht über die Brücke. Ja, bei 1500 Höhenmeter bin ich gestartet heute Morgen und jetzt sind wir hier bei 330. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt habe ich noch 42 Prozent Akku. Ja, hinten eine Reichweite von, wenn es so weitergeht, einfach mal 50, 60 Kilometer. Es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht. Ja, jetzt geht's hoch zum Campingplatz. Ja, sind also noch 10 Kilometer etwa. Oh, jetzt geht's schön den Berg hoch. Ja, ich habe die Route jetzt noch von OSM Arndt einfach planen lassen. Einfach das Ziel eingegeben. Und das passt eigentlich immer. Macht das schon gut. Ah, herrlich. Schöne Häuser hier. Villa Heidelberg. Das scheint wohl eine wohlhabendere Gegend zu sein hier. Wahnsinn, wo mich hier die Navigation noch hinführt. Cool. Ja, zack, war einfach von München nach. Wo bin ich? Mir reingefahren. Wahnsinn. Ich will aufpassen, dass ich hinfallen Herr Matthias. So, jetzt geht's bergauf noch. 8,16 Kilometer. Ich ja, bin gerade schon aus Meran rausgefahren. Es geht sogar bergab. Ja, ich das vermutet. Ja, es ist eine tolle Stimmung. Noch scheint die Sonne. Da ziehen richtig fette Wolken auf. Ach ja, ich bin es ja gewohnt. Jetzt geht es da runter weiter. Jetzt geht es wieder über den Fluss und dann das weitere Tal hoch. Apfelplantagen gibt es hier immer noch und Weinberge. Und hier gibt es einen tollen Radweg. Ja, da ist mein Radweg. Ich kann hier mal runter. Schön, ne? Und wollte dem Bach ein bisschen Flüssigkeit noch zuführen.
So, können wir gehen. Ja, recht cool geworden. Ist. Ich bin jetzt auf 400 Meter in Höhe. Und es geht noch weiter. Es sind noch mal zweieinhalb Kilometer. Ne, zwei nur. Oh, ist halb so schlimm, wie ich dachte, mit der Steigung. Aber irgendwann sollen noch mal 20 Prozent kommen. Ach, interessiert euch das? Ah, selbst hier perfekte Radwege. Und da habe ich mich vorher noch gefragt, ob es so die Claudia Augusta gibt. Nein, das gibt noch mehr. Ja, da ist er schon, der Campingplatz. Ich hätte gerade einen SD-Kartenfehler mit der GoPro. Bisschen nervig. Ja, da unten bin ich hergekommen. Jetzt will ich mich mal anmelden. So. <lacht> Ist aufgebaut. Die Wiese ist schon ziemlich matschig hier. Ja, mein Akku war gerade alle. In dem Moment, als ich ankam, bin ich dumm. So, jetzt richte ich mich noch ein. Getränk habe ich besorgt zu essen noch nicht. Muss ich mal schauen. Ich muss noch Italiener. Aber mit Sandalen da reinlatschen muss ich auch nicht. Also.